వెల్కమ్ బ్యాక్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు నాయుడు స్టడీ సర్కిల్ నాయుడు స్టడీ సర్కిల్ కి అందరికి స్వాగతం సో మరి ఈ రోజు మనం డే ఎయిటీన్ కి వచ్చాం సో ఫిఫ్టీ డేస్ ఛాలెంజ్ లో భాగంగా ఈ రోజు ఎయిటీ డే ఎయిటీన్ డేకి వచ్చేసామండి సక్సెస్ఫుల్ గా ఎయిటీన్ డేస్ కంప్లీట్ చేసుకున్నాం సో సెవెంటీన్ డేస్ అనేవి ఆల్రెడీ కంప్లీట్ చేసేసాం వాటి యొక్క వీడియోస్ అనేవి కింద డిస్క్రిప్షన్ లో ఇస్తాను అదేవిధంగా ఆటోమేటిక్ గా దీని కింద ఫాలో అవుతాయి సో ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు ఒకసారి చూడండి అదేవిధంగా ఇంకెవరికైనా సరే మన యొక్క ఆన్లైన్ క్లాసెస్ కావాలి అనుకుంటే మా యొక్క యాప్ లింక్ అనేది డిస్క్రిప్షన్ లో ఉంటుంది సో ఎవరికైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ఒకసారి మీరు చూడండి అన్న సో అదేవిధంగా ఇప్పుడు యాప్ లో టెస్ట్లు అనేవి మీకు యాప్ లో టెస్ట్ సిరీస్ అనేది వన్ నైంటీ నైన్ రూపీస్ కి మీకు అందుబాటులో ఉంది అదేవిధంగా నవోదయ ఫుల్ కోర్స్ అనేది నవోదయ ఫుల్ కోర్స్ అనేది థౌజండ్ రూపీస్ కి అవైలబుల్ గా ఉందండి ఎగ్జామ్ అయిన వరకు మీకు త్రీ మంత్స్ వ్యాలిడిటీతో వస్తుంది సో అదేవిధంగా సైనిక్ స్కూల్ ఫుల్ కోర్స్ అనేది మీకు టూ థౌజండ్ రూపీస్ కి అవైలబుల్ గా ఉంది సో ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నటువంటి పేరెంట్స్ ఒకసారి ఒకసారి విజిట్ చేయండి సో మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే తీసుకుంటారు లేదా లేదనమాట సో ఇది ఇందులో బలవంతం ఏం లేదు ఓకేనా సో మరి ఈ ఎయిటీన్త్ డేలో మనం ఏం డిస్కస్ చేయబోతున్నాం సార్ అంటే జామెట్రికల్ ఫిగర్ కంప్లీషన్ అనేటువంటి ఒక టాపిక్ తీసుకుంటున్నాము మరి ఈ జామెట్రికల్ ఫిగర్ కంప్లీషన్ అనేది సో నవోదయలో అయితే మనకి ఫోర్ క్వశ్చన్స్ అనేవి వస్తాయి ప్రతి క్వశ్చన్ కూడా వన్ అండ్ వన్ బై ఫోర్ మార్క్స్ క్యారీ చేస్తుంది టోటల్ గా ఫైవ్ మార్క్స్ అనే మనకి ఇక్కడ రావడం అనేది జరుగుతుంది ఓకేనండి అదేవిధంగా మరి సైనిక్ స్కూల్లో ఏమైనా క్వశ్చన్స్ వస్తాయా సార్ అంటే రీజనింగ్ పార్ట్ లో వస్తాయండి రీజనింగ్ పార్ట్ లో మీకు వన్ ఆర్ టూ క్వశ్చన్స్ అనేవి వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఓకేనా సో మరి సైనిక్ స్కూల్ కూడా మనకి ఇది ఇంపార్టెంటే ఓకేనా సో మరి జామెట్రికల్ ఫిగర్ కంప్లీషన్ అంటే ఏంటి సార్ అంటే మనకి జామెట్రికల్ షేప్ అయినటువంటి స్క్వేర్ రెక్టాంగిల్ అదేవిధంగా ట్రయాంగిల్ సో ఈ త్రీ షేప్స్ తో పాటు మరో మరో షేప్ ఉంది మనకి సర్కిల్ ఓకేనా వీటిలో మనకి హాఫ్ పార్ట్ అనేది ఇస్తాడు అంటే సగం భాగం ఇస్తాడు మిగతా సగ భాగాన్ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే హాఫ్ పార్ట్ అనేది మనకి క్వశ్చన్ ఫిగర్ గా ఇస్తాడు రిమైనింగ్ హాఫ్ పార్ట్ అనేది మనకి ఫోర్ ఆప్షన్స్ లో చూపిస్తాడు సో ఆ ఫోర్ ఆప్షన్స్ లో మనం ఎక్కడ ఉందో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఓకేనా సో రోజుకు ఒక కాన్సెప్ట్ నేర్చుకుంటున్నాము ఈ రోజు ఎయిటీన్త్ కాన్సెప్ట్ ఎలా నేర్చుకుంటున్నా మనం ట్వెల్వ్ కాన్సెప్ట్స్ వచ్చేసరికి మ్యాథమెటిక్స్ అర్థమెటిక్ నుంచి నేర్చుకున్నాము సో ఇప్పుడు వచ్చినటువంటి కాన్సెప్ట్ ఏవైతే అంటే ట్వంటీ టూ వరకు అంటే మనకి టెన్ కాన్సెప్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ కాన్సెప్ట్స్ అన్ని కూడా మెంటబిలిటీకి సంబంధించినటువంటి కాన్సెప్ట్స్ ఓకేనా చాలా జాగ్రత్తగా నేర్చుకున్నాను ఈ ట్వంటీ క్వశ్చన్స్ చేస్తే మీకు సీట్ వచ్చేస్తుందా అని కాదు బట్ ఒక ఐడియా వస్తుంది అనే ఉద్దేశంతో సో ప్రిపరేషన్ లో ఇది ఒక పార్ట్ గా తీసుకోవాలి మీరు అదేవిధంగా వాట్సాప్ గ్రూప్ లో పేపర్ అనేది నేను డైలీగా పోస్ట్ చేస్తున్నాను ఎవరికైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ఒకసారి చూడండి ఓకేనా సో మరి ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే క్వశ్చన్ ఫిగర్ అదేవిధంగా ఆన్సర్ ఫిగర్స్ అని చెప్పేసి మనకి ఇలా ఇస్తా ఉంటాడు క్వశ్చన్ ఫిగర్ లో మనకి ఇన్కంప్లీట్ గా ఉన్నటువంటి ఒక జామెట్రికల్ షేప్ ఇస్తాడు అనమాట దాన్ని మనం కంప్లీట్ చేయాలి సో మరి ఏం చేయాలి సార్ అంటే మేము ఎగ్జామ్ లో మీరు గ్యారంటీగా పెన్ తో ఓఎంఆర్ ఫిల్అప్ చేసిన పెన్సిల్ తో ఓఎంఆర్ ఫిల్అప్ చేసిన ఎక్స్ట్రాగా ఒక పెన్సిల్ అనేది పెట్టుకోండి సో ఈ పెన్సిల్ తో మీకు ఏంటి సార్ యూజ్ అంటే ఈ ఫిగర్స్ ని సాల్వ్ చేయడం ఈజీ అవుతుంది ఓకేనా సో మరి పెన్సిల్ తో మనం ఏం చేస్తాం సార్ అంటే ఈ జామెట్రికల్ షేప్ అనేది స్క్వేర్ షేప్ అంటే క్వశ్చన్ ఫిగర్ సో ఇది కంప్లీట్ చేస్తారు మీరు ఇలా ఇలా కంప్లీట్ చేసుకుంటారు మీ పెన్సిల్ తో ఓకేనా మెటీరియల్ ఏదైతే మీకు బుక్లెట్ ఇస్తాడో ఆ బుక్లెట్ లో దీన్ని కంప్లీట్ చేస్తారు ఇలా సో మరి ఈ షేప్ అనేది ఎవరు స్క్వేర్ షేప్ సో మరి ఇలాంటి ఆకారం ఇందులో ఎక్కడ ఉంది అని చెప్పేసి మీరు కనుగొంటారు సో మరి ఫస్ట్ వన్ అవుతుందా సార్ అంటే కాదు ఎందుకు సార్ అంటే ఇక్కడ వచ్చేటువంటి లైన్ అనేది స్ట్రైట్ గా లేదు ఇదిగోండి నేను ఫస్ట్ ఆప్షన్ చూపిస్తాను ఏ ఆప్షన్ ఎలా ఉండాలి మనకి స్లోప్ లో ఉండాలి స్లోప్ అంటే ఏంటి ఇలా వాలి ఉండాలి ఓకేనా మరి సెకండ్ ఆప్షన్ కూడా స్లోప్ లో లేదు మరి థర్డ్ ఆప్షన్ స్లోప్ ఉంది కానీ ఫుల్ గా స్లోప్ ఉంది కానీ ఇక్కడ మనకు ఒక సంథింగ్ బెండ్ ఉంది ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఓకేనా సో ఆ బెండ్ అనేది మనకి అలాంటి షేప్ ఇప్పుడు ఏదైతే నేను రౌండ్ అప్ చేశానో ఇగో నేను దీని దీన్ని నేను షేడింగ్ కూడా చేస్తున్నాను మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి క్వశ్చన్ ఫిగర్ ని ఓకేనా సో దీన్ని నేను షేడింగ్ కూడా చేస్తున్న
సో మరి నెక్స్ట్ ఫిగర్ చూడండి నెక్స్ట్ ఫిగర్ కానీ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇది కూడా మనకి అంటే యాక్చువల్ ఏడ్స్ ఆ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ టూ కనిపిస్తాయి అనుకోవద్దు జామెట్రికల్ ఫిగర్ ట్వంటీ వన్ నుంచి ట్వంటీ ఫోర్ వరకు ఉన్న క్వశ్చన్ జామెట్రికల్ ఫిగర్ కంప్లీషన్ నుంచి వస్తాయి అర్థమైందా ట్వంటీ వన్ నుంచి ట్వంటీ ఫోర్ సో ఈ క్వశ్చన్ పేపర్ అనేది టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీలో ఇచ్చినటువంటి క్వశ్చన్ పేపర్ ఓకేనా సో మరి ఇక్కడ ఈ జామెట్రికల్ సేప్ ని కంప్లీట్ చేస్తున్నాను నేను ఈ జామెట్రికల్ సేప్ నేను కంప్లీట్ చేస్తున్నాను అంటే ఏంటి సార్ అంటే ఈ పార్ట్ కంప్లీట్ చేస్తున్నాను సో మరి ఇలాంటి పార్ట్ క్లియర్ గా తెలిసిపోతుంది ఎక్కడుందో ఎక్కడుంది లాస్ట్ పార్ట్ అవుతుంది ఆ సర్కిల్ కాదు అది ట్రయాంగిల్ కాదు సో ఈ పార్ట్ అసలు కానే కాదు సో మనకి వచ్చింది రెక్టాంగిల్ రెక్టాంగిల్ పార్ట్ కాదు కావాల్సింది స్క్వేర్ పార్ట్ స్క్వేర్ ని స్క్వేర్ తోటి డివైడ్ చేసుకోండి అంటే మీరు ఫిల్అప్ చేయాలి సో మరి ఇక్కడ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఎవరు అవుతారమ్మా బి అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఓకేనా సో మీకు నేను ఒకటే చెప్తున్నాను నాకు ఈ సమ్స్ వస్తారు అనుకున్న వాళ్ళు స్కిప్ చేసుకున్నామ్మా ఇంకేదైనా మెటీరియల్ తీసుకొని చదవండి లేదా ఇటువంటి సమ్స్ ఏమంటే ప్రాక్టీస్ అవ్వండి ఓకేనా టైం ఫిల్ చేసుకోకండి ఎవరు కూడా ఓకేనా మరి నెక్స్ట్ సమ్ చూద్దాం ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ త్రీ చూసుకున్నట్లయితే క్వశ్చన్ పేపర్ లో మనకి ఏమి ఇచ్చాడు సర్కిల్ సేప్ ఇచ్చాడు ఈ సర్కిల్ మనం కంప్లీట్ చేయాలి ఆన్సర్ అయితే నాకు క్లారిటీగా దొరికేసింది ఏంటని చెప్పేసి అర్థమైందా సో మరి ఇక్కడ దీన్ని కంప్లీట్ చేస్తాను సర్కిల్ చూడండి ఆన్సర్ లో ఎస్ నాకు మరి నేను డ్రా చేసింది ఎలా కాబట్టి పూర్తిగా సర్కిల్ లా రాదు మరి క్షమించాలి అందరూ ఓకేనా ఎస్ దిస్ ఈజ్ అవర్ రిక్వైర్డ్ అంటే ఎలా ఉండాలి లోపల వైపుకి ఇలా ఇలా సర్కిల్ చేసి ఉండాలి ఓకే ఇలా సర్కిల్ చేసి ఉండే విధంగా ఉండాలి అటు ఇటు అవుతుంది అమ్మ ఫిగర్ అర్థం చేసుకుని సో మరి ఇక్కడ మీరు అర్థం చేయండి ఫస్ట్ ఆప్షన్ చూస్తే బయట వైపు ఉంది సర్కిల్ అంటే సెమీ సర్కిల్ సేప్ సో ఫస్ట్ ఆన్సర్ రాదు ఏ సెకండ్ ఆన్సర్ ఈజ్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ థర్డ్ ఆన్సర్ అసలు సంబంధమే లేదు ఇన్నోటి ముళ్ళే లేదు దానికి రంపం లాగా ఉంది చూడండి ఓకేనా థర్డ్ ఆన్సర్ కాదు ఫోర్త్ ఆన్సర్ అలానూ కాదు కాబట్టి ఇక్కడ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఎవరు అవుతారు సార్ అంటే సి బి అనేది అవుతుంది మీకు దీని క్వశ్చన్ చెప్పకముందే మీకు ఆన్సర్ తెలిస్తే కామెంట్ చేయండి నో ప్రాబ్లం అర్థమైందా ట్వంటీ ఫోర్ చూడండి ట్వంటీ ఫోర్ కానీ మీరు చూసుకున్నట్లయితే ఇది ఒక స్క్వేర్ సింబల్ సో ఈ స్క్వేర్ సింబల్ నేను కంప్లీట్ చేస్తాను స్క్వేర్ సింబల్ నేను కంప్లీట్ చేస్తాను ఎస్ దిస్ ఈజ్ ద కంప్లీట్ ఫిగర్ దిస్ ఈజ్ ద కంప్లీట్ ఫిగర్ ఓకేనా సో మరి ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ ఎలా ఉంది ఇగోండి నేను ఇక్కడ డ్రా చేస్తాను మళ్ళీ ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ ఎలా ఉంది ఓకేనా సో అంటే ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ మనకి ఆ స్లోప్ ఉంది ఇది ఫస్ట్ ది స్టార్టింగ్ స్లోపే ఉంది సెకండ్ ది ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ అనే స్లోప్ తో స్టార్ట్ అవ్వలేదు రాంగ్ ఆన్సర్ అసలు ఇక్కడ స్లోపే లేదు సి రాంగ్ డి కూడా రాంగ్ అంటే మనకు కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఎవరు ఈ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజీగా పోల్చి వచ్చారని అన్న మీరు కొద్ది ప్రాక్టీస్ చేయండి అందరూ ప్రాక్టీస్ చేయండి అమ్మా సో ఈజీగా ప్రో మీరు చేసేస్తారు అర్థమైందా చాలా ఈజీగా దాన్ని కంప్లీట్ చేసేస్తే నీకు వచ్చేస్తుంది ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ ప్రాక్టీస్ మెయిన్ ప్రాక్టీస్ మేక్స్ మ్యాన్ పెర్ఫెక్ట్ అంటారు ఎవరైతే ఎక్కువగా ప్రాక్టీస్ చేస్తారో వాళ్ళే ముందుగా ఇందులో విజయం సాధిస్తారు సార్ ఏంటి సార్ అంటే ఎప్పుడు కూడా నువ్వు ఫస్ట్ సిలబస్ ఏంటో చూడాలి ఆ తర్వాత ప్రీవియస్ ఇయర్స్ క్వశ్చన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయో చూడాలి ఆ తర్వాత మోడల్ పేపర్స్ ఎక్కువగా ప్రాక్టీస్ చేయాలి దిస్ ఈజ్ అవర్ సక్సెస్ఫుల్ సీక్రెట్ అనమాట ఇది అందుమైందా చాలా మంది సిలబస్ ఏముంటుందో తెలియదు ఏ క్వశ్చన్ ఎక్కడ వస్తుందో తెలియదు అందుమైంది ప్రీవియస్ ఇయర్స్ కోసం చోటు మోడల్ పేపర్ ప్రాక్టీస్ చేయడం డైరెక్ట్ గా ఎగ్జామ్కి వచ్చేస్తాం అందుమైంది సో చాలా ఇంపార్టెంట్ అవన్నీ కూడా నువ్వు క్లియర్ మరి నేను చెరిపేస్తాను ఇవి వేస్టేజ్ అంతా తీసేస్తాను నీ పీపీటీలో ఓకేనా మరి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ నుంచి వచ్చినటువంటి క్వశ్చన్స్ ఏంటో చూద్దాం ఇదిగోండి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూలో నేను ఏం చేశాను సార్ అంటే టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీలో క్వశ్చన్స్ ఇచ్చేటప్పుడు డైరెక్షన్స్ ఇవ్వలేదు ఇక్కడ ఏమన్నాడు ఇన్ క్వశ్చన్ నెంబర్స్ క్వశ్చన్స్ ఇన్ క్వశ్చన్ నెంబర్స్ ట్వంటీ వన్ టు ట్వంటీ ఫోర్ వన్ పార్ట్ ఆఫ్ ది జామెట్రికల్ ఫిగర్స్ ఎవరెవరిది ట్రయాంగిల్ స్క్వేర్ సర్కిలే ఈ మూడు వేస్తున్నాడు మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి నేను ఇంకా రెక్టాంగిల్ అన్నాను హీస్ గివెన్ యాజ్ ఎ క్వశ్చన్ ఫిగర్ అండ్ అదర్ వన్ ఈజ్ అమాంగ్ ది ఫోర్ ఆఫ్ ఫోర్ ఆన్సర్ ఫిగర్స్ ఏబిసిడి ఫైండ్ ద ఫిగర్ దట్ కంప్లీట్స్ ద జామెట్రికల్ ఫిగర్ అండ్ డార్క్ ఇన్ ద సర్కిల్ ఇన్ ఓఎంఆర్ ఆన్సర్ సీట్ అగైన్ ఇట్స్ ద నెంబర్ కరెస్పాండింగ్ టు ద క్వశ్చన్ ఓకేనా సో క్లియర్ మనకి దీంతో ఇబ్బంది లేదు నాన్న సో ఈ క
ఓకేనా సో ఎవరికైనా రా ఇంకెందులో డౌట్ ఉందా నాకైతే డౌట్ అనిపించి తెలియదు ఎందుకంటే నాకు బి అనేది డౌట్ అనిపించింది కాకపోతే బి అనేది లైన్ డ్రా చేసేస్తే కింద ఉన్నటువంటి లైన్ మనకి ఇంకొక లైన్ ఎక్స్ట్రా వచ్చేస్తున్నట్టుగా అయిపోతుంది కానీ మనకి ఈ టాప్ ఈ వెర్టికల్గా ఇది ఏమైన ఈ డయాగ్నల్ ఏదైతే ఉందో డయాగ్నల్ టాప్లో ఏముందో కింద బాటంలో కూడా అదే రావాలి ఓకేనా మరి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి ఎస్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కానీ చూసుకుంటే ఇది కూడా ఎవరు స్క్వేర్ ట్వంటీ టూ సో ఇది నేను కంప్లీట్ చేస్తాను ఎస్ దిస్ ఈజ్ అవర్ రిక్వైర్డ్ ఆన్సర్ ఫస్ట్ వన్ కాదు అసలు సంబంధమే లేదు రా బాబు సెకండ్ వన్ అస్సలు కాదు ఎస్ ఎందుకంటే అలా సేఫ్ వేయలేదు అక్కడ ఇక్కడ అసలు ఇలా ఇంకా మనకు అవసరమే లేదు అయితే డి అవుతుందా అంటే డి అనేది అవసరం కూడా లేదు ఎందుకంటే దీని యొక్క లెంత్ ఎక్కువగా ఉంది సో ఇక్కడ మరి కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఎవరు సార్ అంటే సి సి చాలా ఈజీగా చెయ్యొచ్చు రండి అన్న ఎవరు భయపడకండి అందరూ చేస్తారు సో ఒకవేళ లీని ఏదైనా సరే మిస్టేక్ చేస్తే నా కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి ఓకేనా ఎవరినైనా మిస్టేక్ చేస్తాం ఇలాంటి విషయంలో ఓకే ట్వంటీ థర్డ్ ఎస్ దీన్ని చూడండి దీన్ని చూస్తే మీకు ఆన్సర్ ఈజీగా ఏంటో తెలిసిపోద్ది సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ది స్క్వేర్ ఫిగర్ ట్వంటీ త్రీ ఇది కూడా ఒక స్క్వేర్ ఫిగర్ ఏనన్నా చతుశ్రమే సో దీన్ని మనం జాయిన్ చేద్దాం జాయిన్ చేస్తే ఫస్ట్ వన్ తో సెట్ అవుతుందా కాదు రా నాన్న బి బి కాదు బి కాదు ఈ సెట్టింగ్ సరిపోదు మనకి చూడండి బి అనేది కాదు అనుకుంటాను నేను బి అనేది కాదు అనుకుంటాను నేను చెక్ చేసుకోండి అదేవిధంగా సి సి అనేది చిమ్ని కాదు మనకి ఎవరు ఆన్సర్ కరెక్ట్ డి డి అనేది మనకి ఇక్కడ కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది ఈజీగా మీరు చూసేస్తారు ఎవరికి అడగ అవసరమే లేదు అర్థమైందా ఈజీగా మీరు సాల్వ్ చేయగలుగుతారు ఎవరు భయపడవలసిన అవసరం అనేది లేదు ఓకేనా సో ఇక్కడ డి ఆన్సర్ ఎవరు డి సో కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఎవరు డి సో మరి ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ఫోర్ కానీ చూస్తే ఇది ఎవరు సర్కిల్ సర్కిల్ కంప్లీట్ చేద్దామనన్నా సర్కిల్ కంప్లీట్ చేద్దాము ఎస్ కంప్లీట్ చేశాను నేను సో మనకి ఎలా సేఫ్ కావాలి సార్ అంటే ఇటువైపు ఉన్నది ఈ రిక్వైర్డ్ సేప్ ఇది ఓకేనా సో నాకు ఎందుకు ఫస్ట్ సేపే కరెక్ట్ అనిపిస్తుంది ఎస్ దిస్ ఈజ్ అవర్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ లుకెట్ దే లుకెట్ దే అవునా కాదు సో మనకి ఈ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ యారో సింబల్స్ ఇక్కడ రాలేదు ఫస్ట్ సెకండ్ దాంట్లో ఓకేనా థర్డ్ది థర్డ్ దానికి మనం అబ్జర్వ్ చేసి అసలు ఇక్కడ సర్కిలే రాలేదు ఫోర్త్లో సర్కిల్ వచ్చింది కానీ మనకి డైరెక్ట్గా వచ్చేసింది మీరు అర్థం చేయండి సో ఇక్కడ మనకు కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఎవరయ్యే అవకాశం ఉంది ఏ అనేటువంటి ఆప్షన్ అయ్యే అవకాశం ఉంది సర్కిల్ ఉంది కానీ అవుట్ సైడ్ ఉంది మనకు కావాల్సింది ఇన్ సైడ్ లోపల వైపు ఉండదు సో అలాంటి ఆన్సర్ ఎవరు సార్ అంటే ఏ బి కాదమ్మా బి యొక్క సర్కిల్ చాలా పెద్దది ఉంది ఓకేనా సో మీరు అర్థం చేసుకోండి మీరు అబ్జర్వ్ చేసుకోండి సో దీని ఆన్సర్ ఏ ఓకేనా సో ఇవి మనకి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూలో వచ్చినటువంటి క్వశ్చన్స్ మరి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్లో వచ్చిన కూడా చూసేద్దాం ఓకేనా ఎస్ లుక్ ఎద్దే ఇక్కడ ఏమన్నాడు సో డైరెక్షన్స్ ఇచ్చాడు ట్వంటీ వన్ నుంచి ట్వంటీ ఫోర్ క్వశ్చన్స్ అనేవి మనకి జామెట్రికల్ సేఫ్ కంప్లీటేషన్ డ్రాయింగ్లు కానీ స్క్వేర్ కానీ ఇస్తాడు సో మీరు వాటిని కంప్లీట్ చేయండి అన్నాడు సో మరి ఇది ఎవరు రా నాన్న ఈ ట్వంటీ వన్ క్వశ్చన్ అనేది ట్వంటీ వన్ క్వశ్చన్ చూస్తే దిస్ ఈజ్ ఆల్సో స్క్వేర్ సో క్వశ్చన్ ఫిగర్ ఈజ్ ఆల్సో స్క్వేర్ సో దీన్ని నేను జాయిన్ చేస్తున్నాను సో ఆన్సర్ ఫిగర్స్ లో ఇలాంటిది ఎక్కడ ఉంది నేను అర్థం చేయండి డి కాదు సి కూడా కాదు అయితే ఏ బి లో అవ్వాలి ఎందుకంటే ఈ లైన్ అనేది మనకి ఇలా రాలేదు ఓకే ఈ లైన్ అనేది మనకి ఇలా రాలేదు మీరు అబ్జర్వ్ చేసుకోండి మనకు కావాల్సింది ఏంటి సార్ అంటే బి ఏ బిల్లో ఉంది సో మరి ఏ బిల్లో బి అనే ఆప్షన్ నేను చూస్తే ఇది లార్జ్ గా ఉంది అంటే కొద్దిగా పెద్దదిగా ఉంది కాబట్టి బి కూడా కాదు సో కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఎవరు అవుతారు సార్ అంటే ఏ ఓకేనా సో మరి ట్వంటీ టూ ట్వంటీ టూ కానీ అబ్జర్వ్ చేస్తే మనకి ఏమి ఇచ్చాడు నాన్న అంటే ఒక సర్కిల్ ఇచ్చాడు ఈ సర్కిల్ ఈ గుడ్డు పొదిగింది గుడ్డు ఓకేనా గుడ్డులో ఆఫ్ ఇచ్చాడు ఎగ్ సో ఈ ఎగ్ లో ఆఫ్ ను మనం ఫిల్అప్ చేయాలి ఈ ఎగ్ లో ఆఫ్ ను ఫిల్అప్ చేయండి మరి ఇక్కడ ఎగ్ లో ఆఫ్ ను ఫిల్అప్ చేస్తే చూసుకోండి నాన్న ట్వంటీ వన్ అనేది మీకు ఎవరికైనా సరే బి అనే ఆప్షన్ కూడా కరెక్ట్ అనిపించవచ్చు సో మీ వే ఆఫ్ థింకింగ్ లో సో అది ఇక్కడ మనం కంబైన్ ఫిగర్ మనం దగ్గర దగ్గర కుదించాం కాబట్టి అటు ఇటు అవుతుంది ఓకేనా బి కూడా రైట్ అయ్యే అవకాశాలు అనేవి నాకు ఎందుకు కనిపిస్తూ ఉన్నాయి ఎస్ బిఏ కరెక్ట్ నాన్న అది ఎందుకంటే నేను మళ్ళీ కన్ఫ్యూజ్ వెనక్కి వచ్చేటప్పటికి బి అనేది నాకు సెట్ అవుతుంది అనిపిస్తుంది నాకు ఇక్కడ ఎందుకు ఎస్ బిఏనే సెట్ అవుతుంది ఇక్కడ ఎందుకు సార్ అంటే ఈ సేఫ్ కావాలా ఇగోండి ఈ లైన్ క
సో మరి ఇక్కడ గుడ్డుని పొదిగిద్దాం ఓకే గుడ్డు పగిలిపోయేటప్పుడు ఈ సేమ్ రాదు చూడండి దానికి దానికి సంబంధం లేదు ఫస్ట్ దానికి అసలు సి అయితే కాదే కాదు డి అయితే అసలు కాదు కాదు సో మనం కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఎవరు బి కరెక్ట్ గా క్లారిటీ తెలిసిపోతుంది దాన్ని ఎవరు కంప్లీట్ చేస్తారని చెప్పేసి ఓకేనా సో మరి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఎస్ మళ్ళీ ఈ క్వశ్చన్ అనేది రిపిటేషన్ క్వశ్చన్ మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూలో వచ్చింది ట్వంటీ వన్ లో కూడా వస్తున్నటువంటి క్వశ్చన్ ఓకేనా దీన్ని కంప్లీట్ చేద్దాం ట్వంటీ థర్డ్ క్వశ్చన్ ఇది ఇందాక ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేస్తే ఎక్కడ వచ్చింది కదా ఓకేనా సో ఫస్ట్ సి ఆప్షన్స్ కూడా మారలేదు అన్న సో కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఎవరు డి క్లియర్ ఎవరికైనా డౌట్ ఉంటే కామెంట్ చేయండి పర్వాలేదు ఓకేనా సో కంప్లీట్ ఫిగర్ అంటే ఎవరు ఇగో ఇది ఏదైతే కంప్లీట్ చేస్తుందో ఇది ఆన్సర్ మనకి ఓకేనా ఇది మన ఆన్సర్ నెక్స్ట్ వన్ సో ఐ హ్యావ్ టు కంప్లీట్ దీస్ దీన్ని కంప్లీట్ చేస్తాను లుక్ ఎట్ దే ట్వంటీ ఫోర్ ట్రయాంగిల్ ఇచ్చాడు అమ్మ ట్వంటీ ఫోర్ ట్రయాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ఇచ్చాడు త్రిభుజం ఇచ్చాడు త్రిభుజం సో ఇది కలుపుతున్నాను నేను ఫస్ట్ ఫిగర్ కాదు సెకండ్ ఫిగర్ కాదు సింగిల్ గా రాకూడదు అయితే సిడీలో ఏదో అవ్వాలి డిఎన్ఏ సరిపోదు ఎందుకు సరే ఇక్కడ పెద్ద సరికిల్ వచ్చేసింది మిగతా వాళ్ళు చిన్న చిన్న వచ్చాయి కాబట్టి ఆన్సర్ ఎవరు అవుతారు సి సి ఇస్ అవర్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఓకేనా సో మరి నెక్స్ట్ చూస్తే టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ లో వచ్చినటువంటి క్వశ్చన్స్ అంటే సో మరి ఈ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ లో మనకి కూడా ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ వన్ టు ట్వంటీ ఫోర్ వరకు ఇచ్చాడు కానీ టూ థౌజండ్ ఎయిట్ కంటే అంతకంటే ముందు ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చేవాడు అర్థమైందా సో ఇక్కడ టూ థౌజండ్ నైన్ నుంచి మనకి ఫోర్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి సో దీన్ని నేను కంప్లీట్ చేస్తున్నాను ఎస్ గివెన్ ఫిగర్ ఇస్ ట్రయాంగిల్ త్రిభుజం ఇచ్చాడు ఓకేనా ట్రయాంగిల్ ఇచ్చాడు సో మరి ట్రయాంగిల్ లో ఎటువైపు పార్ట్ కావాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది లెఫ్ట్ సైడ్ అనుకుంటే లెఫ్ట్ సైడ్ పార్ట్ కావాలి అలాంటి పార్ట్స్ ఉన్నాయి ఎవరు ఏబీలే సిడీ కాదు ఇవి రైట్ సైడ్ పార్ట్ వచ్చింది సో దీన్ని కూడా మనం కంప్లీట్ చేసేద్దాం ఓకేనా సో ఇదిగో షేడింగ్ చేస్తారు షేడింగ్ చేస్తాను ఇది ఓకేనా ఈ షేడింగ్ లో బి అనేది కాదు ఎందుకు సార్ అంటే క్రాస్ సింపుల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఎవరు కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఎవరు ఏ ఓకేనా సో మరి నెక్స్ట్ ట్వంటీ టూ చూస్తే ట్వంటీ టూ కానీ ఫిగర్ కానీ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ ఎవరు వచ్చారు స్క్వేర్ సింబుల్ వచ్చింది సో ఈ స్క్వేర్ సింబుల్ ని మనం కంప్లీట్ చేద్దాం స్క్వేర్ సింబల్ మనం కంప్లీట్ చేద్దాం చూడండి కింద వైపు ఉండాలండి మనకి హుక్కు లాగా హుక్కు లాగా కింద వైపు ఉండాలి ఓకేనా కింద వైపు ఇలా ఉండాలి సో ఇక్కడ చూస్తే టాప్ ఉంది కాబట్టి రాంగ్ ఆన్సర్ బిఐ అవకాశం ఉంది బిఐ అవకాశం ఉంది చూద్దాం సి సిఐ అవకాశం కూడా ఉంది డిఐ అవకాశం లేదండి ఎందుకంటే గ్యాప్ రాకూడదు సో మనకి బి అదేవిధంగా సిలో నీని వేసే ఫిగర్ బట్టి కానీ చూస్తే ఓకేనా మనకి బి అనే ఆప్షన్ కరెక్ట్ అనిపిస్తుంది బి అనే ఆప్షన్ కరెక్ట్ అనిపిస్తుంది లేదు ఇది సరిగ్గా రాలేదు అనుకుంటే సి ఆప్షన్ అవుతుంది కానీ నేను తీసుకుంది బి నేను వేసుకున్న ఫిగర్ బట్టి ఎందుకంటే నాకు వచ్చినప్పుడు మెజర్మెంట్స్ యాక్చువల్ గా ఆన్సర్ దీనికి మన ఎగ్జామ్లో అయితే సి అర్థమైంద ఎందుకు సార్ అండి నేను వేసే ఫిగర్ ఇక్కడ నేను మీకు ఇక్కడ వేసాను చూడండి ఈ ఫిగర్ బట్టి చూసుకుంటే బి అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అనమాట లేదు దీని మూవీ పాలి ఓకేనా నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం ఎస్ ఇది ఏ సేపు చెప్పండి పాల్చండి దీన్ని కామెంట్ చేయండి ట్వంటీ త్రీ నేను చెప్పకముందే ట్వంటీ త్రీ క్వశ్చన్ ఏసీఎఫ్ పోల్చండి పోల్చారా ఎవరైనా సరే ఎస్ ట్రయాంగిల్ సేఫ్ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ఎవరు రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ దీన్ని మనం ఎలా జాయిన్ చేద్దాం రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ లంబకోన త్రిభుజము అంటారు ఏమంటారు లంబకోన త్రిభుజము అంటారు ఇవ్వండి ఇది సో మనకు కావలసింది ఏంటి సార్ అంటే ఇక్కడ వరకే ఇవ్వండి ఇక్కడ వరకే సో మనకు కావాల్సిన పాటు రికార్డ్ పాటు ఇవ్వండి ఇది ఎంటీ ప్లేస్ ఏదైతే ఉందని సో ఎస్ ఫస్ట్ ఆన్సర్ కరెక్ట్ సెకండ్ ఆన్సర్ కాదు ఇటువైపు కాదు థర్డ్ ఆన్సర్ అనేది ఉల్టాగా ఉంది ఫస్ట్ ఆప్షన్ కి సో డి కాదు ఎలా కాబట్టి మన ఆన్సర్ ఎవరు అవుతారు సార్ అంటే ఏ సో మరి ఇక్కడ ఒక సర్కిల్ సింబుల్ ఇచ్చాడు ఈ సర్కిల్ మనం కంప్లీట్ చేయాలి మీరు సెకండ్ సైడ్ సెకండ్ సైడ్ సెకండ్ సైడ్ ఎస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ సో ఎలా ఉండాలి ఇలా ఉండాలి ఓకేనా ఇలా ఉండాలి సో అలా ఉండదు ఎవరు బి ఎస్ క్లియర్లీ బి ఏ కాదు ఏ అనేది ఇటు నుంచి అటు అయిపోతుంది సి అనేది ఎట్లా కాదు మ్యాగ్నెటిక్ సేప్ కాదు ఓకేనా సో ఇవమ్మ మనం ఈ రోజు డిస్కస్ చేసినటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ సో వీటితో పాటు మరికొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ మీ దగ్గర ఉన్న మెటీరియల్ ఉన్నవి ప్రాక్టీస్ అవ్వండి ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేస్తున్నాం కదా వాట్సాప్ గ్రూప్ లో ఆ వాట్సాప్ గ్రూప్ లో జాయిన్ అయ్యి ఈ ఎగ్జామ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి కూడా తీసుకొని సాల్వ్ చేయండి ఓకేనా థ్యాంక్ య